ci troviamo nel cuore della Val di Chiana, in prossimità della città di Arezzo. E quello che vedete alle mie spalle è il santuario di Santa Maria delle Vertighe. Nella vicina Asciano, in provincia di Siena, eh, morì un signorotto lasciando tutto in eredità ai figli. I figli erano allora come oggi in lotta tra loro per contendersi l'eredità, in modo particolare un pezzettino di terra, nel quale si trovava una piccola chiesetta dedicata alla Madonna. Decidono di sfidarsi a duello proprio in quella mattina, 7 luglio del 1100, e vanno eh, nel luogo della disputa, davanti alla cappella, la cappella non c'è più. Gli angeli in quella notte avevano portato la casa della Madonna in questo luogo. Nei secoli si sono avvicendati proprio in questi luoghi diverse comunità religiose. Nel 1150 il Vescovo Girolamo di Arezzo fa erigere un, una chiesa che in qualche modo protegga la, la piccola cappella con questo affresco della Madonna e eh, viene eh, nominato poi un rettore, ma subito di lì a pochi anni verrà affidato alla custodia di questa chiesa all'ordine dei camaldolesi. I camaldolesi provvederanno poi ad erigere accanto alla chiesa un piccolo convento. Subito dopo la soppressione napoleonica il convento passa in mano, siamo intorno al 1852, passa in mano ai frati minori che rimarranno in questo luogo fino al 2007. Dal maggio 2007 è presente la Fraternità Francescana di Betania. La chiesa attuale è una chiesa costruita in tre navate, e al suo interno sono custodite innanzitutto che cosa? Innanzitutto eh, i resti di quella eh, cosiddetta cappella del volo, un abside molto particolare, quello presente in questa chiesa. La gente eh, riconosce quell'abside in pietra come il luogo eh, sacro, il luogo in cui Maria è presente in modo particolarmente forte. Sono presenti in santuario diverse opere d'arte piuttosto importanti, in, in modo particolare ovviamente l'icona di Santa Maria delle Vertighe dipinta intorno al 1280 dal Margaritone d'Arezzo, si tratta di una Madonna in trono con bambino, intorno alla Madonna in trono sono raffigurate quattro immagini del Vangelo di Maria, l'annunciazione, la natività, la visita dei magi, l'assunzione di Maria. È presente un crocifisso ligneo, opera di Lorenzo Monaco, e poi un dittico, un dittico del ghirlandaio, eh, Ridolfo di Domenico Ghirlandaio, raffigurante eh, molto probabilmente San Savino, vescovo patrono del paese qui vicino, e San Romualdo, fondatore dei Camaldolesi. Forse proprio questa ubicazione così fortunata eh, di un, un santuario posto proprio in prossimità del casello dell'autostrada di Monte San Savino eh, invita tanti eh, viaggiatori in maniera fortuita a fare una sosta nel loro cammino eh, in, in un luogo mariano. Tutti coloro i quali lo desiderano, tutti coloro i quali eh, uscendo dall'autostrada del sole vorranno fermarsi presso questo santuario potranno fare la medesima esperienza, sentire eh, attraverso le mani di Maria eh, la carezza di Dio che raggiunge eh, che il nostro cuore, il nostro volto, le nostre vite.